আল্লাহ তালা বলছেন যে জাকাত সবাইকে দেয়া যাবে না জাকাত আটটি খাতে দেয়া যাবে কেবলমাত্র সে আটটি খাতের প্রথম খাতটি কি প্রথম খাত হচ্ছে নামাসদাকতুল ফকারা জাকাত ফকিরদেরকে দেয়া যাবে এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে ওয়াল মাসাখিন মিসকিনদেরকে দেয়া যাবে ফকির এবং মিসকিন এরাই হচ্ছে জাকাত দেয়ার প্রাইমারি খাত এরাই মূলত বেশি হকদার ফকির এবং মিসকিন এদেরকে জাকাত দিতে হবে আমরা দিতে পারবো তিন নাম্বার হচ্ছে ওয়াল আমিলিন ওয়াল আমিলিন আলাইহা আমিলিন মানে হচ্ছে যারা জাকাত ম্যানেজমেন্ট সেন্টারে জব করবে অর্থাৎ জাকাত উত্তোলনের জন্য যেহেতু ইসলামিক সিস্টেম হচ্ছে যে রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিম দেশে জাকাত কালেক্ট করা হবে এবং ডিস্ট্রিবিউশন করা হবে তো এই কালেকশনের কাজে যারা কালেক্টর থাকবে যারা সুপারভাইজার থাকবে যারা এই জাকাত ম্যানেজমেন্টের এই কর্মকাণ্ডের যারা স্টাফ থাকবে তাদেরকে আল্লাহ তালা জাকাতের অর্থ থেকে তাদেরকে স্যালারি দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন যদিও তারা ধনী হয়ে থাকে যদিও তারা ব্যক্তিগতভাবে ধনী হয়ে থাকে কিন্তু জাকাত উত্তোলন জাকাত বিতরণ এই সমস্ত কাজে যে সমস্ত স্টাফ বা কর্মীরা নিয়োজিত তাদের স্যালারিটা জাকাতের অর্থ থেকে দেয়া যাবে চার নাম্বার হচ্ছে ওয়াল মোয়াল্লাফ তুকুলু বহুম ওয়াল মোয়াল্লাফ তুকুলু বহুম বিধর্মী নন মুসলিম যারা তাদের চিত্ত আকর্ষণের জন্য ইসলামের প্রতি তাদের মন একটু ঝুঁকে যাবে তাদের চিত্ত আকর্ষণের জন্য বা ইসলামের প্রতি তাদের হৃদয়ে ভালোবাসা জাগবে এই জন্য জাকাতের অর্থ থেকে তাদেরকে দেয়া যাবে তো এই মোয়াল্লাফত কুলুবুম এই বিধানটা আসলে এই হুকুমটা এখন আর বলব নেই কারণ এটা আল্লাহ রাসুস্তা ইসলামের সময়কালের জন্য ছিল তখন মুসলমানদের কিছুটা দুর্দশাগ্রস্ত সময় ছিল তাই অমুসলিমদের মধ্যে থেকে কাউকে যদি জাকাতের টাকা দিয়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা যায় এই জন্য আল্লাহ তালা এই বিধানটি দিয়েছেন কিন্তু পরবর্তীতে যখন ইসলামকে আল্লাহ তালা সম্মানিত করেছেন আজাল্লাহ তালা বিন আহমাতিহি আল ইসলাম তখন কিন্তু এই বিধানটি আর বল বলবত নেই তাই মেজরিটি স্কলারদের মতে জুমহুরুল ফোকাহাদের মতে মোয়াল্লাফত কুলুবহুম এই বিধানটি আর এখন বলব নেই কোনো নন মুসলিমকে সাধারণত জাকাতের টাকা দেওয়া যায় না মেজরিটি ফোকাহাদের এটাই মতামত যে জাকাতের টাকা অম পাঁচ নম্বর হচ্ছে অফির রেকব রেকব মানে দাসমুক্তির কারণে বলছেন এক্ষেত্রে প্রিজনারদেরকে হেল্প করা যাবে অর্থাৎ যারা অন্যায়ভাবে জেলে বন্দি তাদের মুক্তির জন্য জাকাতের অর্থ থেকে টাকা ব্যয় করা যাবে মুসলমানদের মধ্যে থেকে যারা জেলে বন্দি অন্যায়ভাবে তাদেরকে কিংবা কাউকে কিডন্যাপ করা হয়েছে অথবা অন্যায়ভাবে গুম করা হয়েছে গুম করে এখন টাকা দাবি করা হচ্ছে তো তার লাইফকে বাঁচানোর জন্য এরকম কিডন্যাপড বা গুম করা হয়েছে এই জাতীয় ডিসএপেয়ার্ড হয়েছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না পরে জানা গেল ফোন করে বলা হচ্ছে যে কোনো দস্যু দল বা ডাকাত তাকে ধরে নিয়েছে কিডন্যাপাররা এবং এত টাকা দিলে এত অমুক ব্যাংকে এত টাকা অ্যাকাউন্টে পাঠালে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে এরকম বিপদগ্রস্ত যদি কেউ থাকে সেটাও অফির রেখা হবে আওতায় পড়বে আমরা এই জাতীয় ভিকটিমদেরকেও জাকাতের টাকাতে হেল্প করতে পারি এরপর হচ্ছে অফিস সাবিল ইল্লাহ সাত নম্বর হচ্ছে অফিস সাবিল ইল্লাহ মানে আল্লাহর রাস্তায় এটা আসলে ব্যাপক বিষয় তবে মেজরিটি স্কলারদের মতামত হচ্ছে অফিস সাবিল ইল্লাহর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে আছে আল্লাহর জামিনে আল্লাহর দিনকে লি এলা ই খালিমা চিল্লাহ মানব রচিত সমস্ত মতবাদের উপরে আল্লাহর জামিনে আল্লাহর দিনকে বাস্তবায়নের জন্য যারা সশস্ত্র সংগ্রাম করছে এরকম মুজাহিদিনদেরকে সংগ্রামের জন্য যারা আল্লাহর রাস্তায় আছে এরকম মুজাহিদদেরকে জাকাতের টাকা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা যাবে তাদের অনেকের হয়তো আর্থিক সংগতি নেই পড়াশোনা করবার জন্য তো তাদেরকেও কিন্তু ফিস সাবিল্লার খাতে আপনি জাকাতের টাকা দিতে পারবেন সেক্ষেত্রে সরাসরি কোনো মাদ্রাসায় জাকাতের টাকা দেওয়া যায় না বরং মাদ্রাসার যদি লিল্লা বোর্ডিং থাকে বা সেখানে যদি জাকাত ফান্ড থাকে সেখানে আপনি দিতে পারবেন এর কারণ হচ্ছে জাকাত কোনো ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দিতে হয় সরাসরি মালিক বানিয়ে দিতে হয় সেক্ষেত্রে একটা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে দেয়া যায় অর্থাৎ সেখানে যদি কোনো মাদ্রাসায় ফর্ম থাকে যেই ফর্মে দুস্থ গরিব ছাত্ররা স্বাক্ষর করে এটা জানায় যে আমার পক্ষ থেকে মাদ্রাসাকে আমি জাকাতের অর্থ গ্রহণ করবার জন্য প্রতিনিধি হিসেবে সেট করলাম সেক্ষেত্রে অন বিহার স্টুডেন্ট ছাত্রদের পক্ষ থেকে মাদ্রাসায় জাকাতের টাকাগুলো কালেক্ট করতে পারবে তারপর জাকাত বিতরণের সাত নাম্বার খাত হচ্ছে ওয়াল গর ইমিন ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিকে তার ঋণের দায় থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য জাকাতের টাকা দিয়ে তাকে হেল্প করা যাবে তবে সেক্ষেত্রে কথা হচ্ছে যারা বেসিক নিডস নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য জীবন ধারণের জন্য আমাদের যে বেসিক নিডগুলো আছে আমাদের যে মৌলিক অধিকার এগুলো রক্ষার জন্য যারা ঋণ করেছে এগুলোর জন্য যারা ঋণ করে ঋণে জর্জরিত তাদেরকে জাকাতের টাকা দিয়ে আমরা 
হেল্প করতে পারবো শেষ হচ্ছে ইবনুস সাবিল মানে হচ্ছে পথিক বা মুসাফির সফরে এসে কোনো লোক যদি নিঃস্ব হয়ে যায় তখন জাকাতের টাকা দিয়ে তাকে হেল্প করা যাবে তার বাড়িতে পৌঁছার জন্য তার যতটুকু যতটুকু টাকা প্রয়োজন সেই টাকা দিয়ে আমরা তাকে হেল্প করতে পারবো তার নিজ এলাকায় যদিও সে ধনী হয়ে থাকে